வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் திவால் மற்றும் நொடித்து போதல் சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் நிறைவேறியது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவுக்கு வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்ட அறிவிப்பு இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் இன்று தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் போட்டி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் பி வி சிந்து திவால் மற்றும் நொடித்து போதல் சட்ட திருத்த மசோதா இன்று மாநிலங்களவையில் குரல் வாக்கு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஏற்கனவே இந்த மசோதா மக்களவையில் கடந்த ஆறாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் முன்னதாக இந்த மசோதா மீது நடைபெற்ற விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஏற்கனவே திவால் மற்றும் நொடித்து போதல் தொடர்பான சட்ட விதிகள் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் ஆனால் போதிய பலன்கள் ஏற்படாததால் தற்போது திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகவும் கூறினார் உலகில் ஏற்படும் பல்வேறு மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டும் நீதிமன்றங்கள் நடுவர் மன்றங்கள் போன்றவை சட்டத்திற்கு அளிக்கின்ற விளக்கங்கள் காரணமாகவும் புதிய திருத்தம் தேவைப்படுகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதா கொண்டுவரப்பட்ட போதும் நிறைவேற்ற இயலவில்லை இதனால் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது தற்போது அதற்கு மாற்றாக மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவுக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாள் ஒன்றுக்கு எழுபதாயிரத்திலிருந்து அறுபத்தி இரண்டாயிரமாக குறைந்துள்ளது என்று மத்திய விமான போக்குவரத்துத்துறை இணையமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று இதனை தெரிவித்த அமைச்சர் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய பயண அறிவுரைகள் காரணமாக இந்த எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரம் என்ற அளவுக்கு குறையக்கூடும் என்றார் இதற்கிடையே நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதால் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை மறு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கும் யோசனை எதுவும் இல்லை என்று மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் இன்று இதனை அவர் அறிவித்தார் கொரோனா வைரஸின் தற்போதைய நிலை குறித்த ஆய்வு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவையின் உயர்மட்ட குழு கூடி முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது புதுதில்லியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் கூடிய இந்த கூட்டத்தில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மண்டாவியா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மத்திய அமைச்சரவை உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சூடன் கொரோனா வைரஸ் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளையும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் அச்சம் காரணமாக அனைத்து சுற்றுலா விசாக்களும் மத்திய அரசின் உத்தரவுபடி ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது கட்டாய பணி காரணமாக இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள விரும்பும் வெளிநாட்டவர்கள் அருகில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சீனா இத்தாலி ஈரான் கொரியா குடியரசு பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற பயணிகள் அல்லது இந்த நாடுகளில் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதிக்கு பின் பயணம் மேற்கொண்ட பயணிகள் குறைந்தபட்சம் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவார்கள் அத்தியாவசிய பணிகள் அல்லாத வெளிநாட்டு பயணங்கள் அனைத்தையும் தவிர்க்குமாறு இந்திய குடிமக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகின்ற இந்திய குடிமக்கள் தாங்களாகவே பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா் 
தரை வழியாக எல்லைகளை கடந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போக்குவரத்துகளுக்கு சோதனைச் சாவடி அமைக்கப்பட்டு பயணிகளுக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளும் வசதிகள் செய்யப்பட உள்ளன உள்துறை அமைச்சகம் இதற்கு தனியான அறிவிக்கையை வெளியிடும் இத்தாலியில் உள்ள இந்திய மாணவர்களுக்கு முதல்கட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு ரத்த மாதிரிகளும் சோதனை செய்யப்படும் நோய் தொற்று இல்லாதவர்கள் மட்டுமே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இருப்பினும் இந்தியாவுக்கு திரும்பிய பின் இவர்களும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படுவார்கள் ரோம் மிலன் சியோல் ஆகிய நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை உலக அளவிலான பெரும் கொள்ளை நோய் என உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது நூற்று பதினான்கு நாடுகள் வரை கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதை தடுப்பதற்கு அவசர மற்றும் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி உலக சுகாதார அமைப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்த போதிய அளவு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் அதிவேகமாக இது பரவி வருவதாகவும் கடுமையானதாக மாறி வருவதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதனாம் தெரிவித்துள்ளார் ஜெனிவாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் நாட்களில் கோவிட் வைரஸ் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கையும் இதனால் உயிரிழப்பும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் கொள்ளை நோய் போல் இதற்கு முன் பார்த்ததில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க உலக நாடுகளின் அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐ நா தலைமைச் செயலாளர் அந்தோனியா குட்ரஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனை கொள்ளை நோயாக அறிவித்திருப்பதற்கு காரணம் ஒவ்வொருவரும் எல்லா இடத்திலும் தீவிர செயல்பாடு தேவை என்பதற்காகவே என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஒவ்வொரு அரசும் இந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்த தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் இந்த வைரஸை கண்டறிந்து பரிசோதித்து சிகிச்சை அளித்து தனிமைப்படுத்தி கட்டுப்படுத்த ஒவ்வொரு அரசும் முன்வந்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினால் வைரஸ் பரவலை தடுக்க முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் உலக பொருளாதார செயல்பாடுகளையும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகத்தையும் கோவிட் பாதிப்பு சீர்குலைத்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தாம் பேசிய போது தெரிவித்திருப்பதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு கூறியுள்ளார் இஸ்ரேல் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் நிலை பற்றி தமது நண்பரான நரேந்திர மோடியிடம் எடுத்துரைத்திருப்பதாக அந்நாட்டு பிரதமர் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது குறிப்பிட்டார் கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக இஸ்ரேல் சவால்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாகவும் இந்த நிலைமையை வெற்றிகரமாக தமது நாடு கையாளும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் பொருளாதார செயல்பாட்டுக்காக இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு பில்லியன் டாலர் திட்டத்தையும் அவர் அறிவித்தார் வேலையின்மை குறைவாகவும் வளர்ச்சி அதிகமாகவும் இருப்பதால் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை விட இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆண்டுக்கான சர்வதேச யோகா தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தின் தலைநகரான லே நகரில் நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச யோகா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்று வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக வரும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி லே நகரில் நடைபெறும் யோகா நிகழ்ச்சியில் பதினைந்தாயிரம் பேர் முதல் இருபதாயிரம் பேர் வரை பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சர் ஸ்ரீபத் எசோ நாயக் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் இவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி யோகா பயிற்சியில் ஈடுபடுவார் என்றும் அவர் கூறினார் முதன்முறையாக கடல் மட்டத்திலிருந்து அதிக உயரம் கொண்ட பகுதியில் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கான வெளிநாட்டு வர்த்தக கொள்கைகள் தொடர்பாக விவாதிக்க சம்பந்தப்பட்ட பங்கேற்பாளர்களின் கூட்டத்திற்கு மத்திய தொழில் வர்த்தக அமைச்சகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இந்த கூட்டம் வரும் திங்கட்கிழமை புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ளது இதில் தொழில் வர்த்தக சபைகள் ஜவுளி ரசாயனம் வேளாண் பொருட்கள் மூலதன பொருட்கள் மின்னணு பொருட்கள் பொறியியல் மருந்துகள் தோல் பொருட்கள் போன்ற பல்வேறு ஏற்றுமதி துறையினர் பங்கேற்க உள்ளனர் உயர்கல்வி சுற்றுலா இ வர்த்தகம் பொழுதுபோக்கு போன்ற துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே வடிவமைக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வர்த்தக கொள்கை வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான கொள்கைகளை வடிவமைக்க தொழில் வர்த்தக அமைச்சகம் இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது நாட்டின் ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது அதன் மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவது இந்த கொள்கையின் நோக்கமாகும் வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெறும் கூட்டத்தில் ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கான நடைமுறைகளை எளிமையாக்குதல் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு நடைமுறைகள் பற்றி கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
எஸ் பேங்கின் நிறுவனர் ராணா கபூரின் அமலாக்க இயக்கக காவலை மும்பை தனி நீதிமன்றம் வரும் பதினாறாம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது இவரது காவல் காலம் முடிவடைந்ததையடுத்து நேற்று அவர் தனி நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜ் வைத்தியா முன்னிலையில் ஆஜர் செய்யப்பட்டார் அப்போது நடைபெற்ற விசாரணையின் போது ராணா கபூர் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை கடன் அனுமதித்திருப்பதாகவும் இவற்றில் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வாரா கடனாக மாறியிருப்பதாகவும் அமலாக்க இயக்கக அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர் இவ்வளவு கடன் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னணி பற்றியும் கருப்பு பண மோசடிகள் இருக்கிறதா என்பது பற்றியும் விசாரிக்க காவல் காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அமலாக்க இயக்ககம் கோரியது இதையடுத்து வரும் பதினாறாம் தேதி வரை காவலை நீட்டிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு கொரோனா நோய் தொற்றினை கட்டுப்படுத்தியுள்ளது என்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வருபவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை முறையாக அந்தந்த விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்பே அனுமதிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளான மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியிருக்கிறார் இன்று சட்டப்பேரவையில் கொரோனா குறித்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய அவர் தமிழகத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் எழுபத்தைந்து வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இந்த நோய் அதிகம் தாக்கக்கூடும் என்பதால் இதுகுறித்து அவ்வப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த நோய் பாதிப்பின் அறிகுறி இருப்பதாக எழுபத்து நான்கு பேரை கண்டறிந்து பரிசோதித்ததில் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர் ஒருவருக்குதான் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அவருக்கும் உரிய சிகிச்சை அளித்து தேறி வருவதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் இதற்கென சிறப்பு பிரிவு அமைத்திருப்பது போல தாம்பரம் சானிட்டோரியம் மதுரை தோப்பூர் ஈரோடு பெருந்துறை மற்றும் செங்கிப்பட்டி ஆகிய நான்கு இடங்களில் புதிய சிறப்பு பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சீனாவிலேயே சுமார் மூன்று சதவீதம் அளவில்தான் இறப்பு விகிதம் இருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் சீனாவிற்கு வெளியில் புள்ளி இரண்டு சதவீத அளவிற்குதான் இறப்பு இருப்பதாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து உரிய கவனத்தோடும் எச்சரிக்கையோடும் இருந்தால் போதுமானது யாருக்கும் எந்த பயமும் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் கூறினார் தமிழக முதலமைச்சராகும் விருப்பம் தமக்கு எப்போதும் இருந்ததில்லை என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தாம் உத்தேசித்திருக்கும் கட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பல்வேறு தலைமைகள் இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறினார் இந்த தலைமைகளின் கீழ் அரசு செயல்பட சாத்தியம் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் படித்த இரக்க குணம் மிக்க சுயமரியாதை உள்ள ஒருவரை முதலமைச்சராக நியமிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கட்சிக்கு ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு ஒரு தலைமை என்ற இரட்டை தலைமை நடைமுறையை தாம் விரும்புவதாக ரஜினிகாந்த் குறிப்பிட்டார் உத்தேசமான தமது கட்சியில் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு குறைவான இளைஞர்கள் கணிசமாக சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் இவர்களோடு ஒய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் ஐ ஏ எஸ் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளும் இடம்பெறுவார்கள் என அவர் கூறினார் இவர்களை தாமே அணுகி அழைப்பு விடுக்க விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிரதமர் வானொலி மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு தலைப்பு மற்றும் கருத்துக்களை பொதுமக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அவ்வாறு வழங்கப்படும் கருத்துக்கள் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற இருக்கும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற தொலைபேசி எண் மற்றும் நமோ செயலி மூலமாக கருத்துக்களை பொதுமக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி புதுச்சேரி அரசு செயல்பாடுகளில் தலையிடக்கூடாது என்று வழங்கப்பட்ட உத்தரவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒதுக்கி வைத்துள்ளது அரசின் செயல்பாடுகளில் தலையிடக்கூடாது என்று ஏற்கனவே ஒரு நீதிபதி கொண்ட அமர்வு அளித்த தீர்ப்பை மறு விசாரணை செய்த உயர்நீதிமன்றம் புதுச்சேரி முதல்வரும் துணைநிலை ஆளுநரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டது
கோவையில் பொது அமைதிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துபவர்கள் மீதும் சமூக வலைதளங்களில் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பொய் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி கூறியுள்ளார் கோவை மாவட்டத்தில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் பொது அமைதி நிலவ இருதரப்பு கூட்டம் நடத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் பொது அமைதியை பேணி காக்க மாவட்ட நிர்வாகமும் காவல்துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றார் மேலும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை ஊடகங்கள் கவனமாக அணுக வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மகளிர் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் குழந்தைகள் காப்பகங்களை முறைப்படுத்துவதில் ஈரோடு மாவட்டம் முதன்மை மாவட்டமாக உள்ளது என்று மாநில மகளிர் ஆணையத் தலைவி கண்ணகி பாக்கியநாதன் தெரிவித்துள்ளார் மகளிர் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் குழந்தைகள் இல்லங்களை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அவர் மாநில ஜவுளிக் கொள்கை வரைவுபடி பணி செய்யும் ஐந்து லட்சம் பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருட்கள் திருவள்ளூரில் உள்ள ஒரு கடையிலிருந்து ஒரு டன் எடை அளவிற்கு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருவள்ளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நெகிழிப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கிடைத்த புகாரை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமாரின் உத்தரவின் பேரில் திடீர் சோதனை நடத்தப்பட்டது நகராட்சி ஆணையர் சந்தானம் தலைமையில் ஏராளமான நெகிழிப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் இதற்காக கடையின் உரிமையாளருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஒரு வருட காலத்திற்குள் கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் தங்களின் ஜாதி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க அனுமதி அளிக்கும் மசோதாவுக்கு மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது சமர்ப்பிக்கப்படும் ஜாதி சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியாக கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் தற்போது வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கலின் போதே ஜாதி சான்றிதழ்களை இணைக்க வேண்டும் என்றும் இந்த மசோதா வலியுறுத்துகிறது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீரில் அனைத்து அரசு மற்றும் பொது நிகழ்வுகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜம்மு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பயிற்சி நிறுவனங்களும் தற்காலிகமாக மூடப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலைமை இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வருங்கால இந்தியாவின் எதிர்காலமே தற்போதுள்ள குழந்தைகள்தான் இந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலமும் கல்வியும் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டால் மட்டுமே எதிர்காலத்தில் இந்தியா மிகப்பெரிய வல்லரசாகும் இதனை கருத்தில் கொண்டே மத்திய அரசு குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் என்ற திட்டத்தினை செயல்படுத்தி வருகிறது அது பற்றிய ஒரு செய்தித் தொகுப்பு இந்தியா முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் ஏழை எளிய குழந்தைகள் கல்வியிலும் உடல் நலத்திலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் கருவிலிருந்து ஐந்து வயது வரை உள்ள குழந்தைகளை முழு பராமரிப்புடன் கண்காணிப்பதற்காக இத்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன திருநாவலூர் திருவெண்ணை நல்லூர் ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நூற்று பதினான்கு அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன இதில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது குழந்தைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் மேலும் இந்த ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு கர்ப்பிணி பெண்களின் முழு உடல் நலமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களுக்கு தேவையான இணை உணவுகள் மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகின்றன இத்தாய்மார்களின் குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்காக அரசு செவிலியர்கள் நேரடியாக அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று தடுப்பூசி மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து பொருட்களை வழங்கி வருகின்றனர் இதுகுறித்து அங்கன்வாடி மைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பயனாளிகள் கூறுகையில் நர்ஸாம்மா வந்தா பாக்குறாங்க 
அப்புறம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு போட்டோ எடுத்துட்டு வீட்டில் வந்து பார்வையிடுறாங்க நேரடியாக வந்து திருவண்ணாநல்லூர் வட்டாரத்தில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினாலு அங்கன்வாடி மையங்கள் இருக்கு இந்த நூற்றி பதினாலு அங்கன்வாடி மையங்களில் எனக்கு நூற்றி ஏழு பணியாளர்களும் நூற்றி ஒன்பது அங்கன்வாடி உதவியாளர்களும் இருக்காங்க இந்த அங்கன்வாடி மையங்கள் கா தினமும் காலை எட்டரை மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் செயல்படும் அங்கன்வாடி மையங்களில் பொதுவாக கருவிலேருந்து குழந்தைங்க அதாவது கர்ப்பம் கர்ப்பம்லேருந்து ஆறு வயது வரை உள்ள குழந்தைங்களுடைய முழு கவனிப்பு கர்ப்பிணிகள் அப்புறம் பாலூட்டும் தாய்மார் இது இல்லாமல் வளரலாம் பெண்களை கான நலக்கல்வி இதுதான் முக்கியமாக வழங்குகிறோம் இந்த அங்கன்வாடி மையத்துக்கு வர குழந்தைங்க அனைத்தும் வந்து நான் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறேன் அதே போல் பெற்றோரிடமும் போய் செஞ்சு காட்டுறாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கு பொதிகையின் செய்திகளுக்காக விழுப்புரம் சுரேஷ் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்து ஐநூறு தாலிபான் கைதிகளை விடுவிப்பதாக அந்நாட்டு அதிபர் அறிவித்துள்ள சலுகையை தாலிபான்கள் நிராகரித்துள்ளனர் அதேநேரம் ஐயாயிரம் கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஆப்கான் அரசு தாலிபான்களுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் நம்பிக்கையை பலப்படுத்தும் விதத்தில் இந்த நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என தாலிபான் அரசியல் செய்தி தொடர்பாளர் சுஹேல் ஷாஹின் தெரிவித்துள்ளார் இதில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் அமெரிக்காவுடனான அமைதி ஒப்பந்தம் மீறப்படும் என சுஹேல் ஷாஹின் எச்சரித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக கடந்த இரண்டு வாரத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்று வந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் அமெரிக்காவில் நுழைவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்பு ஆணையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இன்று கையெழுத்திட்டுள்ளார் அதன்படி செங்கன் பகுதி என்று அழைக்கப்படும் ஐரோப்பிய நாடுகள் வழியாக பயணம் செய்த வெளிநாட்டினருக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் இது அமெரிக்க குடிமக்களுக்கு பொருந்தாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வரை அமெரிக்காவில் கோவிட் பாதிப்பு முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மாலியில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் அந்த நபர்கள் ஒரு கிராமத்தை தீயிட்டு கொளுத்தினர் என்று உள்ளூர் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பொர்கினோ பாசா எல்லைப்பகுதியில் உள்ள கூர்கண்டா கிராமத்தில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் என்பது இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் வடபகுதியில் நடைபெறும் கிளர்ச்சியின் காரணமாக இதுபோன்ற வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியது அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் வரும் வியாழக்கிழமை வரை தொடர்ந்து நடைபெறும் கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக தேர்தலை ஒத்தி வைக்கலாம் என எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர் இருப்பினும் இத்தகைய முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் சுகாதார அமைச்சகத்துடன் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு முன்பாகவே அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே நாடாளுமன்றத்தை கலைத்ததால் தற்போது தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை உன்னிப்பாக கவனிக்க வருகிறது என்று அரசு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இலங்கையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று முதன்முறையாக நேற்று ஒருவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது மேலும் இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் இன்று எழுந்துள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் பர்மிங்ஹாமில் நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் பி வி சிந்து இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் கொரியாவின் சூங் ஜி ஹூயுனை எதிர்கொள்கிறார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் கிடாமி ஸ்ரீகாந்த் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் இவர் சீன வீரரிடம் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று பதினாறு இருபத்தி ஒன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களிலேயே தோற்றுப்போனார் 
ஹிமாச்சல பிரதேசம் தர்மசாலாவில் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் ஒருநாள் தொடர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்குவது மழை காரணமாக தாமதமாகியுள்ளது டாஸ் போடவும் இயலாத நிலை உள்ளது மூன்று போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரில் இரண்டாவது போட்டி வரும் பதினைந்தாம் தேதி லக்னோவிலும் மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி பதினெட்டாம் தேதி கொல்கத்தாவிலும் நடைபெறவுள்ளன கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஐ பி எல் போட்டிகளை நடத்தலாமா என்பது குறித்து ஐ பி எல் நிர்வாகக் குழு நாளை மறுநாள் ஆலோசனை நடத்த உள்ளது ஐ பி எல் போட்டிகளை கைவிடும்படி மத்திய அரசுக்கு கர்நாடக அரசு ஏற்கனவே கடிதம் எழுதியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஒத்திவைக்க கோரும் மனுவை உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் இன்று நிராகரித்தது இதுகுறித்த கோரிக்கையை வரும் பதினாறாம் தேதி முறைப்படியான அமர்வின் முன்பு சமர்ப்பிக்கலாம் என விடுமுறைக்கால அமர்வின் நீதிபதிகள் யு யு லலித் அனிருத் போஸ் தெரிவித்தனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை ஒத்திவைக்க கோரும் மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இதுகுறித்து மேற்கொள்ளவிருக்கும் நடவடிக்கைகள் பற்றி அறிக்கை அளிக்குமாறு இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் பணி நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது பங்குச்சந்தை இன்று இரக்கத்துடன் காணப்படுகிறது மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக உள்ளது தேசிய சந்தை நிப்டி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்து நான்கு ரூபாய் பதினோரு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் நான்காயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஆறு ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு காசாகவும் உள்ளது இனி வருவது வானிலை தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யும் என்று வறண்ட சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு மணிப்பூர் தலைநகர் இம்பாலில் புகழ்பெற்ற யாஷாங் திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது கடந்த பௌர்ணமி நாளன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த திருவிழாவில் மணிப்பூரின் கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து நாட்களுக்கு இந்த திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் இவ்விழாவில் ஏராளமான இளைஞர்களும் முதியவர்களும் மிகவும் உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் கலந்து கொள்கின்றனர் முன்னதாக மக்களின் பாரம்பரிய முறைப்படி யாஷாங் என்று அழைக்கப்படும் குடிசை அங்குள்ள சமய தலைவரின் பிரார்த்தனைக்கு பிறகு எரிக்கப்பட்டு விழா தொடங்கியது ஹிமாச்சல பிரதேச குழுவில் நடைபெறும் பாரம்பரிய ஹோலிகா தஹான் விழா சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது பாட்டாலா கிராமத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும் இந்த பாரம்பரிய விழா நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் கோவிட் அச்சம் தேவையா என்பது குறித்து கலந்துரையாடுகிறார்கள் டாக்டர் ஜே அமலோர் பவநாதன் குருதி நாள அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் மற்றும் டாக்டர் ஐ அருள் அறம் பேராசிரியர் ஊடக அறிவியல் துறை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சந்திப்பவர் எம் திரவியம் முருகன் 
இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் காண தவறாதீர்கள் நமது பொதிகையில் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் திவால் மற்றும் நொடித்து போதல் சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் நிறைவேறியது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவுக்கு வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்ட அறிவிப்பு இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் இன்று தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் போட்டி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் பி வி சிந்து பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்